。二河，兄弟们，陈师傅挖鱼塘，只挖漏水鱼塘。今天村里有一个好大哥，说我挖鱼塘特别厉害。幺零八零包给我，要我给他挖一个大鱼塘。老板的要求就是挖一米深，保证不漏水。当老板说出这两个要求之后，我就在想，这还不是很简单的事情吗？分分钟就可以把它干出来呀，至少要存在八百八呀。自从上次挖了两个漏水的鱼塘，帮老板修复好之后，现在村里人都传开了，知道我挖鱼塘技术杠杠的，大家都喜欢叫我挖鱼塘了。挖鱼塘，根据我一十三年的挖机经验，要想鱼塘不漏水，我们就用草还有稀泥巴混合在一起修堤坝，这样的堤坝才牢固。这个草。好比那个钢筋，那个泥巴，好比那个粪泥土，只有用这两样东西搭配在一起，才能够发挥堤坝的最强硬度。这样的堤坝它才不会漏水。什么泥鳅啊、防晒呀、龙虾呀，它抓到堤坝里面，看见堤坝里面有草，它就不抓了。只要堤坝不被龙虾、泥鳅、防晒它们抓动，这个堤坝它就永远不会漏水。这是我个人得出来的经验啊。我这样解释给老板听之后，老板一个劲的大拇指夸赞我，这不又帮老板捡到了一条大防晒，老板开心的不得了。因为这鱼塘里面的泥巴太多，没地方堆。所以我们选择把这个泥巴全部堆到这上面。我们做堤坝不需要这么多泥巴。老板的要求，他只要我挖一米深。我心里想着，我只把这鱼塘挖下去五十公分，然后把堤坝做五十公分高，不就有一米深了？嘿嘿，我发现我太聪明了。由于去年鱼的行情价特别高，所以现在好多人都喜欢养鱼。养鱼最怕的就是鱼塘漏水，而只要叫我挖机挖的鱼塘，基本上呢都不会漏水。我挖鱼塘一般喜欢鱼塘里的泥巴越稀越好，最好是有水。如果还有草，那就更好了。不堤坝用稀泥巴。稀泥巴里面有足够的水分，每一朵稀泥巴都粘在一起。稀泥巴里面有水分，它怎么会漏水呢？是不是？才挖了二十分钟，就已经挖了这鱼塘的百分之八十的工作量。老板说尽量要我帮他把坡刷好看一点，这样的要求对于我这种老司机来说。简直就是雕虫小技呀、啊！我还特意帮老板设计成了一个椭圆形，这样的鱼塘看起来又美观又大气。由于堤坝只要做两方，剩下的泥巴我们都选择把它挖上来，然后把这个坡稍微的刷一下。刷这种坡一定要轻轻的压。不能压太重了，压太重了就会出现像我这样的情况，上面流下来了。老板说，上面的稀泥巴既然流下来了，就帮我挖上去做堤坝吧。本来堤坝是不用做这么高的，如果我把堤坝加高，那我这鱼塘就至少给老板挖了一米二到一米五深，这样我就吃亏了，增加我的挖机工作量。时间一久，我就抓得更少了。我也不管这么多，随便做做样子。挖几朵上来之后，就把坡好好的刷一下，刷美观一点。刷完坡之后，我们把挖机开上来。开上来之后，老板要我把这两个石头给他做一个假沙。做这种事情，我是相当专业啊。
，随便杀下五除二，就把假杀做好了。接下来把刚才开上来的那条路稍微的修整一下。A 是幺零八零包的，但是我现在才做了八个小时都不到，我感觉如果现在回去的话，对不住老板给我这么多 money， 所以。我又回过头，把刚才挖上来的泥巴修好看一点，再给老板多做几分钟，让老板觉得他这个 money 发的物有所值。接下来我们帮老板把这个坡再刷好看一点。有这么多邻居在旁边看着，当他们看我挖了一个这么好的鱼塘之后，说不定他们也要挖鱼塘。所以我得好好表现表现，多做几分钟，把这鱼塘搞得漂漂亮亮的。继续把这挖上来的泥巴扫平，这样老板就可以到上面种鱼草。草种在鱼塘泥巴上面，特别的肥。坐在挖机上，我无意中看了一下鱼塘，觉得只要稍微。修一下就可以把鱼塘修成一个 A 星的形状，想到就马上行动，立马又把鱼塘改了一下，改成一个 A 星的样子。突然发现自己太有才了，开挖机也能开得跟艺术品一样。鱼在这样一个 A 星鱼塘里面生长，估计是又大又肥呀、啊。到年底，老板肯定是一个大丰收啊！每天少挣几千，生活多姿多彩。看老板的笑容就知道老板非常满意。Hello， 老铁们，不知道大家还记不记得我以前挖的这个爱心鱼塘？上次 1,680 马来，我承包挖的这个鱼塘，由于密积太小，而且水也不深，有点漏水，结果那个鱼全部被别人偷了。从过年到现在。才两个多月，里面一条鱼都没有了。原来那堂主就不要这鱼塘了，但是现在有另外一个人，他想喂这个鱼塘，还是选择让我来挖，但是他开的价就没有那么高了，他只出了八百八万里，堂主只有两个要求，第一个就是把鱼塘扩大一倍，第二个就是把鱼塘的堤坝加高。这样神的水就会深一点，不容易被偷走。接下来我们把挖机开下来，把这里面能够挖到的泥巴全部帮老板抓到后面去。才挖了两斗，挖机差一点就被卸住了，还好我反应快，用斗撑到水里面把挖机开出来，把挖机开到旁边土质硬一点的菜地里。现在我们继续抓土。把能够挖到的泥巴全部帮老板挖出来，这些都是我上次没有挖到位的地方。想把鱼塘扩大一倍，就必须要把这些泥巴都全部要抓出去。我们现在把水挖出来，看有没有鱼啊？还真的一条都没有了，里面连个鱼影都没有。以前那堂主真的是亏大了。接下来我们把下面挖深，然后把这个堤坝加高，这样到时候就能够省一米深左右的水了。用斗背把边坡压一下，这样就能够防止鱼塘漏水。这左边是别人家的菜地，我们用挖机压紧了，现在就把它挖松，省得别人找我麻烦。过年期间，我亲眼看着老堂主放了几百斤鱼到这里面。现在我挖机在里面挖了这么久，就没看到一条鱼。其实这也不能怪我挖浅了，别人要偷你的，我挖深也没用啊，是不是？这只能怪他没有守住自己的鱼啊。把这些挖机压过的地方也把它挖松，然后把多余的泥巴抓上来。这个、堆放泥巴的地方是一个村里的公家区域，其他地方都不能堆，就只能堆在挖机下面了
爬平之后，把泥巴压一压，爬一爬。鱼塘里面能够挖到的泥巴，也全部帮它挖上来，顺便把坡刷得漂漂亮亮，防止鱼塘漏水。靠挖机这边的坡下面都是石头。由于这边是石头，鱼塘基本上就只能挖这么大了。我们只要把挖上来的泥巴全部扫平就可以了。扫平之后，把边坡爬一爬，上面也爬一爬。堂主说：“以后要到这上面种草。”让我帮他趴紧一点，防止下雨把泥巴冲下去了。当我以为做完了的时候，老板说前面那一块菜地没有一条路下去，让我给他趴一条路。本来已经整平了的淤泥，替我挖机一压，又替我压了两条沟，所以又在旁边这里取了几斗土，把这几条沟贴起来。把取土这个地方的坡也趴一趴，接下来把上面扫平就可以下巴了。今天的活就干完了，我们去问一问老板，看他觉得我还做的满意吗？老板，这个八百八给你挖的这个鱼塘还满意吗？非常满意啊！以后还叫我挖吗？啊、哦、好，晓得。非常满意啊。